Now we are going to enjoy a reading on Sri Lanka, which is a most talked about topics nowadays for its various reasons. And in this lesson, we will talk about the history, geography, and especially the Tamil Elam or LTT of Sri Lanka. Ebon, a lesson amra. Bangla English Pure এর বাংলা গুলোর মাগলা অনুবাদটা শিখব এবং এটা আমাদের পরবর্তীতে ইংরেজি থেকে কিভাবে বাংলা প্যাসেজ শিখতে হয় সেটা আমরা শিখব মেইনলি ট্রান্সলেশনটাই আমরা শিখতেছি ওকে শুরু করলাম শ্রীলঙ্কা ফর্মালি নোন অ্যাজ সিলন এন্ড অফিশিয়ালি দা ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অফ শ্রীলঙ্কা ইজ অ্যান আইল্যান্ড কান্ট্রি ইন সাউথ এশিয়া অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা আগে সিলন নামে পরিচিত ছিল সরকারিভাবে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক শ্রীলঙ্কার প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত একটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একটি দ্বীপ রাষ্ট্র ইট লাইজ ইন দি ইন্ডিয়ান ওশন সাউথ ওয়েস্ট অফ বে অফ বেঙ্গল অ্যান্ড সাউথ ইস্ট অফ দি আরাবিয়ান সি শ্রীলঙ্কা দেশটি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এবং আরব সাগর থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে ইট ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বাই দ্য গালফ অফ মান্নার অ্যান্ড দ্য পক স্ট্রেট শ্রীলঙ্কা দেশটি ভারত উপমহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে গালফ অফ মান্নার বা মান্নার উপ গালফ অফ মান্নার দ্বারা এবং পক প্রণালী দ্বারা শ্রীলঙ্কা শেয়ার্স আর মেরিটেম বর্ডার উইথ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কার সাথে মালদ্বীপ এবং ভারতের সামুদ্রিক সীমানা সীমা রয়েছে শ্রী জয়া বর্ধনে করটে ইজ ইটস লেজিসলেটিভ ক্যাপিটাল শ্রী জয়া বর্ধনে করটে শ্রীলঙ্কার হল আইনসভার রাজধানী কলম্বিয়া is its largest city and financial center ebong colombo holo sri lankar sobche brihottomo shohor ebong arthik kendro ekhon amra sri lankar sankhipti itihash ta shikhbo sri lanka's documented history goes back to 3000 years with evidence of prehistoric human settlements that dates to at least 125000 years ago orthat sri lankar je ঐতিহাসিক যে তথ্যবহুল ইতিহাস সেটা তিন হাজার বছর পিছনে ফিরে গেছে যেখানে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সাক্ষ্য রয়েছে যেটা প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বছর আগে থেকে শুরু হয়েছে ইট হ্যাজ আ রিচ কালচারাল হেরিটেজ শ্রীলঙ্কার একটা খুবই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে দি আর্লিয়েস্ট নোন বুদ্ধিস্ট রাইটিংস অফ শ্রীলঙ্কা নোন কালেকটিভলি অ্যাজ দ্য পালিকানন ডেইট টু দ্য ফোর্থ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল হুইজ টুক প্লেস ইন টোয়েন্টি নাইন বিসিই অর্থাৎ অনেক আগে বুদ্ধিস্ট শ্রীলঙ্কার বুদ্ধিস্ট লেখা নামে পরিচিত যেটা সামগ্রিকভাবে পালিকারণ নামে পরিচিত এটা বুদ্ধিস্ট বুদ্ধিস্ট কাউন্সিলের চতুর্থ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিলের দিকে শুরু হয়েছিল যেটা ঘটেছিল উনত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শ্রীলঙ্কার জিওগ্রাফিক লোকেশন অ্যান্ড ডিপ হারবার্স হ্যাভ মেড ইট অফ গ্রেট স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স ফ্রম দ্য আর্লিয়েস্ট ডেজ অফ দ্য এনশিয়ান সিল্ক রোড ট্রেড রুট টু টুডেজ ফো কল্ড মেরিটাইম সিল্ক রোড অর্থাৎ শ্রীলঙ্কার ভৌগোলিক অবস্থান এবং গভীর সমুদ্র বন্দর এটাকে খুবই কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ দেশে পরিণত করেছে যেটা শুরু হয়েছিল প্রাচীন যুগের সিল্ক রোড ব্যবসায়িক রাস্তা সিল্ক রোড থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের তথাকথিত মেরিটাইম সিল্ক রোড পর্যন্ত বিকজ ইটস লোকেশন মেড ইট আ মেজর ট্রেডিং হাব যেহেতু এর অবস্থানটা এটাকে বড় ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত করেছে ইট ওয়াজ অলরেডি নন টু বোথ ফর ইস্টার্নার্স অ্যান্ড ইউরোপিয়ান্স এটা শ্রীলঙ্কা দেশটি সুদূর পূর্বের অধিবাসীদের এবং ইউরোপিয়ানদের কাছে বেশ পরিচিত অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য অনুরাধাপুর অনুরাধাপুর পিরিয়ড এবং সেটা অনুরাধাপুর পিরিয়ড থেকে এই পর্যন্ত এটা পরিচিত অনুরাধাপুর শ্রীলঙ্কার একটা আরো একটা বড় শহর হল অনুরাধাপুর দা কান্ট্রিজ ট্রেড ইন লাক্সারি গুডস অ্যান্ড স্পাইসেস অ্যাট্রাক্ট ট্রেডার্স অফ মেনি নেশন এই শ্রীলঙ্কার বিলাসবহুল পণ্যের ব্যবসা এবং মশলার ব্যবসা বিভিন্ন জাতির ব্যবসায়ীদেরকে আকর্ষণ করেছিল উইস হেল্প টু ক্রিয়েট শ্রীলঙ্কার ডাইভার্স পপুলেশন যেটা শ্রীলঙ্কার বৈচিত্র্যময় জনসংখ্যা তৈরিতে সাহায্য করেছিল ডিউরিং আ পিয়ারিয়েড অফ গ্রেট পলিটিক্যাল ক্রাইসিস ইন দ্য সিংহাল ইস কিংডম অফ কোর্টে অর্থাৎ কোর্টে 
রাজত্বের সিংহালি সিংহল সিংহলি রাজত্বের সময় রাজত্বে একটা বিশাল বড় রাজনৈতিক সংকটের সময়ে দি পর্তুগিজ অ্যারাইভড ইন শ্রীলঙ্কা লার্জলি বাই অ্যাক্সিডেন্ট পর্তুগিজরা শ্রীলঙ্কা এসেছিল বিশেষত সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্টালি হঠাৎ করেই তারা এসেছিল অ্যান্ড দেন শর্ট টু কন্ট্রোল দ্য আইল্যান্ডস মেরিটাইম রিজনস এবং তারা এই দেশের সামুদ্রিক অঞ্চ এলাকাটা কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল অ্যান্ড ইটস লুক্রেটিভ এক্সটার্নাল ট্রেজ এবং শ্রীলঙ্কার লোভনীয় বৈদেশিক ব্যবসাটাও তারা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল পর্তুগিজরা পার্ট অফ শ্রীলঙ্কা বিখেম আ পর্তুগিজ পজেশন এবং শ্রীলঙ্কার কিছু এলাকা পর্তুগিজদের অধিভুক্ত হয়ে গিয়েছিল আফটার দ্য সিনহাল ইজ পর্তুগিজ অর দি ডাস অ্যান্ড দ্য কিংডম অফ কান্ডি টু কন্ট্রোল অফ দোজ এরিয়াস সিংহলি পর্তুগিজদের যুদ্ধের পরে ডাসরা এবং কান্ডির রাজত্ব ওই সমস্ত এলাকার কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছিল দ্য ডাস পজেশন ব্রিটিশ তারপরে ডাসদের অধিকারভুক্ত এলাকাগুলো ব্রিটিশ কর্তৃক দখল করা হয়েছিল হু লেটার এক্সটেন্ডেড দেয়ার কন্ট্রোল ওভার দ্য হোল আইল্যান্ড এই ব্রিটিশরা পরবর্তীতে সম্পূর্ণ এই এলাকার উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পেরেছিল কলোনাইজিং ইট ফ্রম এইটিন হান্ড্রেড ফিফটিন টু নাইনটিন ফোর্টি এইট এবং তারপরে তারা শ্রীলঙ্কাকে আঠারো শত পনেরো সাল থেকে শুরু করে আঠারো উনিশ শত আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কাকে একটা ব্রিটিশ কলোনিতে তারা পরিণত করেছিল আর ন্যাশনাল মুভমেন্ট ফর পলিটিক্যাল ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যারোজ ইন দ্য আর্লি টোয়েন্টি সেঞ্চুরি অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে রাজনৈতিক মুক্তির জন্য একটা জাতীয় আন্দোলন তৈরি হয়েছিল অ্যান্ড ইন নাইনটিন ফর্টি এইট সিলন বিখেম আর ডোমিনিয়ন এবং উনিশ শত আটচল্লিশ সালে সিলন বা সিং শ্রীলঙ্কা একটি ডোমিনিয়নে পরিণত হয়েছিল দ্য ডোমিনিয়ন ওয়াজ সাকসিডেড বাই দ্য রিপাবলিক নেম শ্রীলঙ্কা ইন নাইনটিন সেভেন্টি টু এবং এই ডোমিনিয়নটি পরবর্তীতে উনিশ শত বাহাত্তর সালে শ্রীলঙ্কা নামে একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল শ্রীলঙ্কাজ মোর রিসেন্ট হিস্ট্রি ওয়াজ মার্ড বাই টোয়েন্টি ইয়ার সিভিল ওয়ার উইজ বিগান ইন নাইনটিন এইটি থ্রি ইন টু থাউজেন্ড শ্রীলঙ্কার ছবি সাম্প্রতিক ইতিহাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল একটি দীর্ঘ মেয়াদি ছাব্বিশ বছর মেয়াদি একটা গৃহযুদ্ধের ফলে যেটা উনিশশো সালে শুরু হয়েছিল এবং সেটা দুই সালে শেষ হয়েছিল ওয়েন দ্য শ্রীলঙ্কান আর্মড ফোর্সেস ডিফিটেড দ্য লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলাম যখন শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীরা লিবারেশন অফ লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল এলাম বা এল টিটি দেরকে পরাজিত করেছিল তাহলে এখানে আমাদের এটা খুব জরুরি যে শ্রীলঙ্কা দেশটি উনিশ শত সাল থেকে দুই সাল টোটাল ছাব্বিশ বছর গৃহযুদ্ধে ছিল এই গৃহযুদ্ধ থেকে দুই সালে তামিল টাইগারদের হাত থেকে শ্রীলঙ্কা উদ্ধার হয় আর এই শ্রীলঙ্কার এই যে ছাব্বিশ বছরের গৃহযুদ্ধ এটাই শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে একটা কালিমা হিসেবে থাকে যেটা তাদের উন্নয়নের পথে সবসময় একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় এই তামিল টাইগারদের সাথে শ্রীলঙ্কার সরকারের যে দ্বন্দ্ব সেটা টুডে শ্রীলঙ্কা ইজ এ মাল্টি ন্যাশনাল স্টেট হোম টু ডাইভার্স কালচার ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড এথনিসিটিস বর্তমানে শ্রীলঙ্কা বহুজাতিক একটি দেশ এই দেশে অনেকগুলো সংস্কৃতি অনেকগুলো ভাষা এবং অনেকগুলো জাতিগোষ্ঠী বসবাস করছে দ্য সিনহালিস আর দ্য মেজরিটি অব দ্য নেশনস পপুলেশন টোটাল শ্রীলঙ্কার অধিকাংশ জনসংখ্যাই হল সিংহলি বা সিনহালিস সিংহলি দ্য টামিলস হু আর আ লার্জ মেজরিটি গ্রুপ হ্যাভ অলসো প্লেইড অ্যান ইনফ্লুয়েন্সিয়াল রোল ইন দ্য আইল্যান্ডস হিস্ট্রি তামিলরা যারা একটা বৃহৎ ক্ষুদ্র সবচেয়ে বড় মাইনরিটি গ্রুপ বা নিরিগোষ্ঠী ক্ষুদ্র নিরিগোষ্ঠী তারা এই এই শ্রীলঙ্কা নামক এই দ্বীপটির ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আদার লং এস্টাবলিশ গ্রুপ ইনক্লুড আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত দলগুলো হল দ্য মোরস দ্য বার্গার্স দ্য মালয়েজ দ্য জাইনিস অ্যান্ড দ্য ইন্ডিজেনাস বেদা অর্থাৎ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আরো যে প্রতিষ্ঠিত দল আছে তামিল টাইগার্স এবং সিংহালিস বাদে সেটা হলো মোরস বার্গার্স মালয়েজ চাইনিজ এবং বেদা বেদাটা হলো শ্রীলঙ্কার আদিবাসী The island has had a long history of engagement with modern international groups. এই শ্রীলঙ্কা দ্বীপটির সাথে আধুনিক অনেক আন্তর্জাতিক গ্রুপের সাথে আন্তর্জাতিক দলের সাথে একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক ছিল 
রয়েছে ইট ইজ এ ফাউন্ডিং মেম্বার অফ দি সার্ক এটা সার্কের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য এন্ড এ মেম্বার অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস জাতিসংঘের সদস্য দ্য কমনওয়েলথ অফ নেশনস কমনওয়েলথ অফ নেশন সদস্য দ্য জি সেভেন্টি সেভেন এর সদস্য এন্ড দি নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট বা ন্যাম বা নন অ্যালাইন মুভমেন্টের সদস্য শ্রীলঙ্কা ইজ দ্য হাইয়েস্ট র্যাঙ্কড সাউথ এশিয়ান নেশন অফ অন দ্য হিউম্যান ডেভেলপ ইন্ডেক্স অর্থাৎ মানব উন্নয়ন শিশুকে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলঙ্কা হল সবচেয়ে উন্নত পজিশনে আছে অ্যান্ড হ্যাজ দ্য সেকেন্ড হাইয়েস্ট পার ক্যাপিটাল ইনকাম ইন সাউথ এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়াতে পার ক্যাপিটাল ইনকাম বা মাথা পেছু ইনকামের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে আছে তো এই হলো শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে আমরা জানলাম তাহলে আমরা জানলাম শ্রীলঙ্কা সার্ক জাতিসংঘ কমনওয়েলথ অফ নেশন জি সেভেন্টি সেভেন ন্যাম এগুলোর সদস্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকে সবচেয়ে উপরে অবস্থান করছে এবং মানব মাথা পেছু ইনকামে দ্বিতীয় বৃহত্তম শেষ দেশ অথচ এই দেশটি তাদের যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী তামিল বেদা চাইনিজ মালয় বার্গার মুর্স এদের মাঝে নানান দ্বন্দ্বে এই বিশেষ করে তামিল এবং সিংহলিজের মাঝে ছাব্বিশ বছরের এই যে যুদ্ধ যেটা শুরু হয়েছিল উনিশশো তেত্রাশি সাল থেকে শেষ হয়েছিল দুই হাজার সালে এই ছাব্বিশ বছরে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি অনেকখানি পঙ্গ হয়ে যায় এবং যার ফলে আমরা তাদের ইতিহাসটা আমরা বুঝতে পারতেছি যে শ্রীলঙ্কা কেন বারবার উন্নয়নের পর থেকে আবার অনুন্নয়নের পথে চলে যাচ্ছে তো আশা রাখি ভিডিওটি ভালো লেগেছে এই প্যাসেজটি পড়লে আমরা আমরা কি ইংলিশ ট্রান্সলেশন ইংলিশ প্যাসেজ থেকে বাংলা ট্রান্সলেশন কিভাবে করে সেটা আমরা শিখলাম তো এই প্যাসেজটা ভিডিওটা দেখার পরে আশা রাখি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং ইংলিশ থেকে কিভাবে বাংলা ট্রান্সলেশন করতে হয় তার সংক্ষেপে আমি শিখিয়ে দিলাম এটা তোমাদের এই জেনারেল নলেজটা ভার্সিটি অ্যাডমিশন এবং সব চাকরির ক্ষেত্রে সবখানেই লাগবে এটাই আশা রাখে আমি আজকে ভিডিওটি শেষ করছি আর সবশেষ একটাই কথা চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব এখনো করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভিডিও সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত যদি থাকে সেটা অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বাই